이제야 말할 수 있는 조금 서운했던 날 어... 내가 게임 캐릭터 몰래 죽여서 민석이가 삐졌을 때 나도 서운했다 몰래 <웃음> 열심히 사냥하고 있는 민석 씨 캐릭터를 제가 몇번 죽였습니다 네. 민석 씨가 정말로 화가 나서 진짜로 화가 나서 3일 정도 연락을 안 했던 것 같아요 그러고 찾아왔어요 동네로 <웃음> 맞아 맞아 술 먹고 풀자고 맞아 <웃음> 그래서 <웃음> <불었어>. <웃음> 우리가 주에 3, 4일을 사우나를 같이 가는데 제가 그렇죠. 일이 없으면 네. 같이 가고 네. 집에도 잘 데려다 주고 네. 근데 네. 전화가 뭐 8통씩 와요 <웃음> 사우나 가 나는 무슨 일이 생겼나 하고 받으면 결국은 사우나요 그런데 <웃음> 내가 가고 싶을 때는 막 자기가 안 가죠 그리고 그 와중에 진짜 열받는 게그 방해 금지 모드로 돼 있어갖고 <웃음> 내가 전화하면 통화가 안 되고 네. 본인은 전화를 나한테 여덟 통씩 네. 하는 거예요. 그래가지고 민석 씨가 저한테 어. 방해 금지 모드를 만든 사람을 진짜 한번 만나서 음. 혼을 내주고 싶다라고 얘기를 한 적이 있어요. 그니까 뭐가 그렇게 방해가 되길래 <웃음> <웃음> 그왜 방해 금지 모드가 왜 있는 거지? 저는 심지어 민석 씨한테 민석 씨가 전화를 한번안 받으면. 한두번 정도 했을 때안 받으면 저는 문자를 보냅니다 큰일 났다 민서가 회의를 해야겠다 오늘도 민석씨가 9시 20분 분안 오길래 할 얘기 있다 빨리 와라 이랬는데 이제 민석씨가 답장이 왔어요 거짓말 좀 그만하라고 <웃음> 이렇게 보내지 않나요? 구란 오노라고 보내지 않나요? <웃음> 그런 얘기 하셨어요 아 오케이 오케이 <웃음> 거짓말 거짓말 네. 근데 방해 금지 모드는 언제 쓸 건가요 도대체? 도대체 누가 뭘 어떻게 그렇게 방해를 하길래 아니 저는 이제 음. 생방송도 하고 있고 음. 또 이제 연습 중에 뱃소리가 울리면 좀 민폐가 되기 때문에 음. 거의 방해 금지 모드를 해 놓고 있습니다 근데 왜 여덟 통씩 전화를 하는 거죠? 저는 그냥 민석 씨가 전화를 안 받으면 불안해요 <웃음> <웃음> 혼자 싸우나 가기 너무 싫고 아! 더 짜증나는 게 있습니다 네, 뭐가 짜증 아니 뭐 싸우나를 결국에는 내가 시간이 안 되면 네. 뭐 조금 있다 한 두, 시간 뒤에 같이 가요 하면 은 같이 가줄 수 있잖아요 그쵸 그쵸 그걸 못 기다리고 혼자 가서 스파를 즐기고 있어. 아, 거기 식당에 서 먼저 즐기고 먹고. 있는 모습이. 이건 조금 저는 음. 반대로 생각해 보면 아니 민석 씨도 사실 이게 다른 게 아니고 그냥 이제 여가 시간을 즐기는 건데 굳이 굳이 또 고집이 있어가지고 말을 짓지 안 들어요. 그래서 굳이 자기가 또 해야 되는 것도 해야 된다. 뭐 자기는 지금 뭐뭘 해야 되고 뭘 해야 되기 때문에 굳이 두 시간 뒤에 가야 한다. 음. 앞으로는 좀 원만하게 좀 합의가 됐으면 좋겠어요. 네, 시간도 잘 맞춰주고 뭐 서로 한 번씩 한 번씩 네네. 양보를 하는 양보를 방향으로 좀 해보시죠. 알겠습니다. 뭐 저희가 서운한 건요 정도고. 네, 그 정도. <웃음> 아, 정말 아, 우리가 좀 유치하게 또 어이없는 일이 많았고 그런 일이 많았네. <웃음>